स्वागत है आपका हमारे स्टडी वर्ड चैनल में आज हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस का डिटेल सिलेबस लेकर आए हैं जितने भी आर के एग्ज़ाम होते हैं अभी रिसेंटली आर आर के लिए जो जनरल अवेयरनेस का जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसको मैंने डिटेल सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग पहला टॉपिक है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपको देखने होंगे ठीक है दूसरा आ जाता है गेम्स एंड स्पोर्ट तो दूसरा टॉपिक इन्होंने सिर्फ दिया है गेम्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो आपको पढ़ना क्या है अर्जुन अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में पढ़ना है द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है रिसेंटली किसको मिला हुआ है एशियन गेम्स साउथ एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक क्रिकेट वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप हॉकी वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं जैसे कि क्रिकेट में क्या होता है पॉइंट गली ये सब फेमस कप एंड ट्रॉफीज जैसे कि दियोदर कप आगा खान कप ये सब किससे रिलेटेड है ये सब आपको पढ़ना रहेगा नंबर ऑफ प्लेयर इन डिफरेंट गेम्स कितने प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में कितने होते हैं खोखो में कितने होते हैं लास्ट टाइम खोखो का पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में ठीक है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक देखते हैं तो उसमें आपको इंडिया सबसे पहले क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा भरतनाट्यम हो गया कथकली कथक उड़ीसी कुचिपुड़ी मोहिनीट्यम इंडियन सिनेमा के बारे में पढ़ना होगा फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का क्वेश्चन भी आ चुका है इंडियन म्यूजिक के बारे में पढ़ना है इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स प्लेयर के बारे में पढ़ना है कौन जैसे कि सितार से फेमस कौन है सितार को बजाने के लिए कौन फेमस है तबले को बजाने के लिए कौन फेमस है ये सब ललित कला अकादमी के बारे में पढ़ना है संगीत नाटक अकेडमी के बारे में पढ़ना है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ना है साहित्य अकेडमी के बारे में पढ़ना है रिलीजन्स हैं इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको बुद्धिज्म जैनिज्म जुडिज्म हिंदुज्म इस्लाम सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी चौथा है आपका इंडियन लिटरेचर उसमें क्या पढ़ना है आपको वैदिक लिटरेचर में जैसे रामायण महाभारत पुराण ये सब रामायण किसने लिखी है महाभारत ये सब किसने लिखा है डेढ़ा डिटेल में नहीं पढ़ना सिर्फ आपको शॉर्ट में देखना एक बार कालिदास जो राइटर हुए थे बहुत ही फेमस उनकी आपको बुक्स के बारे में पढ़ना है कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी हैं बुक्स रिलेटेड टू जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या बुक्स है क्या क्या लिटरेचर है उनका ठीक है पाली लिटरेचर के बारे में पढ़ना है तमिल संगम लिटरेचर के बारे में ये पाली और लिटरेचर पारी लिटरेचर तमिल संगम लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको देखना रहेगा एक बार आर के नारायण के बारे में पढ़ना है रविंद्र नाथ टैगोर सलमान रुजरी अमिताभ घोष रश्किन बॉन्ड ई टी जितने भी आपके फेमस राइटर उनके बारे में पढ़ना है जनन पीठ अवार्ड किस लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है व्यास सम्मान किस फील्ड के लिए दिया जाता है और लाइफ टाइम किस क्या मिला है ये सब देखना रहेगा आपको सरस्वती सम्मान के बारे में पढ़ना होगा ठीक है मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो आपको अब प्रेजेंटली थर्टी सेवन यूनेस्को साइट हैं इंडिया में तो वो आपको डिटेल सब एक बार देख लेना होगा उसके बारे में ठीक है और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो अप टू टेंथ स्टैंडर्ड्स एज पर द सी बी एस ई सिलेबस जो कि आपको हमारे इस चैनल पर जनरल साइंस की पूरी वीडियो मिल जाएगी ठीक है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है अगला टॉपिक जिसमें हम मैंने तीन बार्ट, पार्ट में इसको बांट दिया पहला है आपका एंशियंट हिस्ट्री इसमें आपको हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ना रहेगा वैदिक कल्चर जैनिज्म बुद्धिज्म मगध हरियंका शही संघा डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी संगा सतावानास प्रत्याहरास कुशांस संगम पीरियड चेरास चोलास पंड्यास ये आपका साउथ का है चेरास सोलास पंड्यास और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना होगा आपके एंशेंट हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे इतने टॉपिक ठीक है और इसमें ये भी याद रखना रहेगा आपको किस पीरियड में कौन सा फॉरेनर फॉरेन फौर, जो जो ट्रैवलर था फॉरेन ट्रैवलर वो आया है फाइन है इब्न बतूता है ये सब आपको देखना रहेगा मिडवल हिस्ट्री की बात करते हैं राजपूत के बारे में पढ़ना रहेगा आपको चोला किंगडम दहली सल्तनत विजयनगर किंगडम रिलीजियस मूवमेंट आपको 15 से सिक्सटीन सेंचुरी फिफ्टीन टू सिक्सटीन सेंचुरी में जो हुए हैं वो आपको देखने रहेंगे मुगल्स के बारे में पढ़ना है मराठा एंग्लो मराठा और अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन जिसमें सबसे पहले प्रोटीव्यूज डच और इंग्लिश एंड लास्ट में फ्रेंच आए थे तो ये बारे में देखना रहेगा आपको हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर क्वेश्चन पूछते जाए हिस्ट्री से तो सबसे ज़्यादा इस मॉडर्न इंडिया से पूछते हैं बंगाल के बारे में पढ़ना होगा आपको मैसूर टीपू सुल्तान हैदर अली ये सब पंजाब के बारे में लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था लाइक परमानेंट सेटलमेंट रियोतवाड़ी महलवाड़ी ये सब 
क्या क्या सिस्टम थे वो पढ़ने होंगे आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो राजा राम मोहन ने किए विवेकानंद ने इन लोगों ने काफ़ी फेमस ये सोशल रिफॉर्मर है उनके बारे में पढ़ना होगा आपको रिवॉल्ट ऑफ एटीन के बारे में पढ़ना होगा आई फॉर्मेशन एट्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था 1885 एओ ह्यूम के द्वारा उसको पढ़ना रहेगा इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पॉर्टेंट सेशंस है वो याद रखने रहेंगे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे वो याद करना है आपको गांधी नेहरा के बारे में पढ़ना है जब गांधी जी उन्नीस में शायद यहाँ इंडिया आ गए थे अफ्रीका से तो साउथ अफ्रीका से तो वो आपको पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने जाए इवेंट्स हुए उनके बाद लाइक रोलेट एक्ट जलियावाला बाग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट स्वराज पार्टी साइमन कमीशन राउंड टेबल सी टी सी बहुत ही इम्पोर्टेंट हुए आपको क्विट इंडिया मूवमेंट्स ये भी हैं जो भी आपको इसमें कवर करना है अब आ जाते हैं एट्थ में फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड जिसमें फिजिकल जोग्राफी में अगर आप देखोगे तो माउंटेंस आ जाएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स पैनसुलर प्लेट्यू कोस्टल प्लेन्स आइसलैंड हिमालयन रिवर पैन इंसुलर रिवर क्लाइमेट क्या रहता है वेजिटेशन के बारे में पढ़ना रहेगा आपको इकोनॉमिक जोग्राफी के बारे में बात करते हो तो आप एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हो सॉइल्स क्या हैं इंडस्ट्रीज कौन कौन सी कहाँ हैं मिनरल रिसोर्स कहाँ मिल रहे हैं कैसे हैं वो सब आपको देखना है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है वाटर बेज एयर बेज एंड रेलवेज सोशल जोग्राफी की बात करते हो तो आपको इसमें सेंशन ऑफ टू को बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा उसमें लाइक डेमोग्राफिक्स क्या है लिटरेसी क्या है एम्प्लॉयमेंट क्या है पॉवर्टी से रिलेटेड हाँ जो आपको अगर आप सेंसस ऑफ 2011 थाउजेंड सही से पढ़ लेते तो, तो आपके सोशल जोग्राफी रेलवे के रिलेटेड आपकी कवर हो जाएगी नाइन में आ जाता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंडियन पॉलिटी में देखिए आप एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जो कि सत्रह से उन्नीस तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के बारे में पढ़ना है इंपॉर्टेंट कमेटीज एंड देयर चेयरमैन लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर बी आर अम्बेडकर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजनशिप्स प्रेसिडेंट पावर्स गवर्नर पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ए जी आई सी ए जी पार्लियामेंट स्पीकर पार्लियामेंट स्पीकर डिप्टी स्पीकर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है ये वाइस प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे वो उसने है वाइस प्रेसिडेंट पी एम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्पेशल पोजीशन ऑफ जम्मू कश्मीर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं स्पेशल पोजीशन ऑफ जम्मू कश्मीर पे जिसकी तीन सौ सतहत्तर है थर्टी फाइव ए है जो धाराएँ हैं वो आपको देखने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन है नेशनल सिम्बल्स है लैंग्वेजेस क्या क्या हैं वो सब आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर हो जाएगा और दसवा आपका साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम तो इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में पढ़ना रहेगा थोड़ा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसमें एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ठीक है इसरो के बारे में पढ़ना रहेगा इसरो के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं ओके लॉन्च वहीकल्स इसरो के क्या क्या हैं वो पढ़ने रहेंगे इंपॉर्टेंट सेटेलाइट्स जो इसरो द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं पास्ट में जो भी लॉन्च किए हैं वो आपको पढ़ना रहेगा मेजर स्पेस मिशंस के बारे में पढ़ना रहेगा जैसे कि अभी हमारा चंद्रयान था इससे पहले और इम्पॉर्टेंट स्पेस एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ना है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है आपको अब आ जाता है इलेवन इलेवन में है यू एन एड्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन यू एन से जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यू एन सिक्योरिटी काउंसिल्स ये सब आपको पढ़ना रहे प्रो प्रोग्राम्स ऑफ यू एन यू एन के प्रोग्राम पढ़ने रहे कि जाए कि यूनिसेफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा यू एन डी पी के बारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन ई पी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम स्पेशल एजेंसी स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यू एन लाइक वर्ल्ड बैंक ग्रुप डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई एफ इंटरनेशनल मोन्ट्रियल फंड आई ए ई ए के बारे में आपको पढ़ना रहेगा इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में ओ पी सी डब्ल्यू के बारे में आपको पढ़ना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स ठीक है अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं लाइक सार्क आ जाता है ठीक है सार्क आ जाता है फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ओके बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है आपको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल 
मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ओके इधर कॉमनवेल्थ बिल गेम के बारे में कॉमनवेल्थ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ना है नाइटो के बारे में पढ़ना है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको ए डी बी के बारे में पढ़ना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ना है बी आई एस के बारे में पढ़ना है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ए पी ई सी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा एशिया पैसेफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन जी सेवन जी ट्वेंटी ये आपको पढ़ने रहेंगे ओपेक के बारे में पढ़ना रहेगा आपको ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओके और आपको एशियन के बारे में पढ़ना रहेगा एशियन में एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड ई के बारे में पढ़ना रहेगा ईस्ट एशिया समिट एस सी ओ शाइंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओ के बारे में आपको पढ़ना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट और एन के बारे में आपको पढ़ना होगा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स इसका फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया ग्रीन पीस के बारे में पढ़ना है रेड क्रॉस के बारे में पढ़ना है आई एस ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका आपका जो हेड क्वार्टर है आई एस ओ का वो जेनेवा में है ओके okay, ये सब आपको पढ़ने रहेंगे ट्वेल्थ तक आ जाते हैं आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कॉमन एब्रीविएशन तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पढ़ना रहेगा जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर क्या है आपका ओके okay? और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं ओके okay? इसमें जो कॉमन एब्रीविएशनस हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे और इंडियन इकनॉमी में आप देखो तो आपको नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना रहेगा एन एस एस ओ सी एस ओ जी टी पी ओके जी एन पी एन एन पी पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मनी एंड बैंकिंग पढ़ना रहेगा जिसमें आपका आर बी आई आ जाता है फंक्शन ऑफ आर बी आई बैंक रेट क्या रहता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट फाइनेंशियल मार्केट आपको पढ़ना रहेगा जिसमें कैपिटल मार्केट भी आता है स्टॉक एक्सचेंज आपको पढ़ना रहेगा नीति आयोग के बारे में पढ़ना रहेगा जी एस टी के बारे में पढ़ना रहेगा आपको यूनियन बजट जो इंडियन गवर्नमेंट बजट पेश करती है उसके बारे में आपको देखना रहेगा फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडियन वर्ल्ड तो अगर आप देखो तो ये बहुत वाइड टॉपिक है लेकिन आप कुछ फिल्टर कर सकते हो इसमें आप वो पर्सनालिटीज़ पढ़िए जो फर्स्ट है इंडिया में जैसे इंडिया में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऐसे आप पढ़ोगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और यही रेलवे में पूछा जाता है टैक्सी प्रोग्राम्स आपके इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में आपको पढ़ने रहेंगे आप फ्लोरा एंड फोना एक टॉपिक है उसमें आपको आई के बारे में पढ़ेगा पढ़ना रहेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेच कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ओके जो रेड डाटा बुक इशू करती है आई उसके बारे में देखना रहेगा इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में आपको देखना रहेगा इंडिया में इंडेंजर्ड और क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीसीज़ क्या क्या है सेवनटीन आता है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पी एस सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ओके तो इसमें आपको महारत्ना नवरत्ना मिनी रत्ना जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा तो थैंक यू वेरी मच और अगर आप चाहते हैं आपको ये सिलेबस डिटेल में कवर करके दिया जाए तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप दूसरों से भी कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया जाएगा आपका थैंक यू वेरी मच फॉर बींग मिदस हैव गुड डे